Bir önceki bölümde büyük problemlere sebep olan bir hatayla programı tamamladık, kapattık. Ben arkada biraz e, araştırdım problemin kaynağı nereden olabilir diye. Şu an problemli. Daha sonra problemi nereden kaynaklandığını düşünüp koordinatlarda kayma olduğunu işte e, hareket ederken tekrar think fonksiyonunun çağrıldığı gibi veriler elde ettik. Buna göre düzeltme yapmaya çalıştık. İki düşünme arasında zaman koyma, koyduk. E, ve bir şekilde bu eklediğimiz fonksiyonlarla çalışır hale getirdik ama e, oyunun stabilitesi yani e, yani kararlılığını kaybettiğini gördük bu bu sorun yüzünden ve bulduğumuz çözümünden oyun kararlılığını kaybetti. Daha sonra ben biraz daha araştırdım sorunun nereden kaynaklandığına bakmak için. Sonra şunu fark ettim. Bu değeri sabit olarak bırakmışız. Bu değer bir canlının hareket etmeyi tamamladığında çalıştırdığı fonksiyonda o canlının ID'si. Eğer o canlının ID'si ise bu fonksiyon çalışmaya devam etmeli. Eğer biz bu değeri o, o canlının ID'si olarak değiştirmediğimiz için e, bazı problemlerle karşılaştık. 2-3 e, canlı koyduğumuz zaman daha stabil hareket ediyor ama canlıları arttığımızda demin gördüğünüz gibi kitlenme, canlılar e, diğer canlılarla verilerde karışmalar oluyor. Şunu yapacağımız bu bu hangi bug'ın içerisinde, hangi böceğin içerisinde o böceğin ID'si ise bu kod çalışacaktı. Sonra da artık şu düzeltme komutlarını yazmıyorum. Şu bu o an aklımıza gelen bir çözümdü. Ama bu da yeterli olmadı. Düzeltti. Evet koordinatımıza getirdi hareket eden canlıları. Ama bazen atlamalar oldu. Bazen takılmalar oldu. Gibi e, stabil olmayan bazı davranışlar sergiledi oyun. Evet. Şimdi bug ID dedim. Eğer e, Koordinatta bir sapma olursa herhangi birinde bana bu alert box ya tasarlamıştık ki ortada. Oradan e, bilgi verecek. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Ve bununla birlikte bu düzeltmeyi yaptıktan sonra şu bir bekleme koymuştuk. Bir sonraki think bir sonraki düşünme için arada 200 milisaniye beklemiştik. Çünkü karışıklık oluyordu. Bu hatayı düzelttikten sonra şurada şunların sayısını biraz azaltayım. O 200 milisaniyeyi de kaldırdım bekleme. Hiç bekleme yapmadan devam et. Beklemeyi sadece 
eğer bir koordinatta beklemeye karar verdiyse yapsın. Bunu da 3 saniyeye çıkartayım artık. Hiçbir bekleme olmadığı için e, isterse bekleme yapsın. İşlemciye bir bakacağım ne durumda diye. Şu an çünkü tıklayamıyorum. Şunu yeniden yeniden açayım. 3 saniye yaptık. Üç saniye çok oldu. İki saniye yapalım. Şunlara da artık ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım olmayacak. Şuna ihtiyacım var mı? Bekleme için ihtiyacım var. Tarayıcıyı değiştirdim. Biraz takılma oluyor tarayıcıda. Şüphelendim benim yazdığım bir komuttan dolayı mı oldu? Ona bulalım diye. Ama tanırım tarayıcı tarayıcıyla alakalı bir durum. Ee, o düzeldiği zaman ona tekrar o tarayıcıya geçeriz. Şu anda devam edelim şu konuya. Şimdi artık e, böcekler daha stabil hareket ediyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, bir böcek benim takip edip benim üzerime geldiğinde e, tekrar dışarı çıkmasın. Benim üzerimde durmaya devam etsin. E, ben ben gidersem benim peşimden gelsin. Beni takip etsin. O şekilde olmasını istiyorum. Onun için de şöyle bir şey düşünmüştüm. Buraya da not aldım onu daha önce. Check koordinat derken bulunduğu koordinatı da wait olarak check etmek istiyorum. Check, et, check ettiğim zaman eğer burayı da check ediyor. Eğer ki player buradaysa, benim bulunduğum koordinattaysa öncelikli olan o olduğu için ne yapıyor? Beni o koordinatta tutmaya yönlendiriyor. Onu yaptığımız zaman da artık şu e, eğer gidecek hiçbir yer yoksa Önceki koordinatta kapatılmışsa bekle. Gidecek hiçbir yer yok. Önceki koordinat kapatılmış. Bekle. Şu şu değil. Bu şey. E, beklemek için kayıt aç. Ama biz artık bekleme bekleme komutunu şurada eklediğimiz için tekrar bekleme komutu eklememize gerek yok. Şunu kullanmamıza gerek yok. Böylece e, bir böcek bizi yakaladığında, bize doğru geldiğinde bizi takip edecek. Kaçmamız gerekecek onun görüş alanından bize çıkması için. Biz nereye gidersek o da peşimizden gelecek. Hasar, verdiği hasarı az yaparsak birçok kere hasar vurması bizi kaçana kadar hayatta kalmamız için yeterli vakti sağlamış olur. 
Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bir böcek gideceği yeri belirlerken ileriye doğru gitmek diğer yönlere gitmekten daha fazla olmasını istiyorum. Daha çok ileriye doğru gitsin. Olmazsa diğer yönlere doğru gitsin. Onun için de şöyle bir şey yapacağım. This nokta direction diyeceğim. This nokta direction şu böcek her yönü döndürüldüğünde direction'ı bir değişkende tutacağım. Sonra bir koordinat eklerken eğer yön eşitse böceğin böceğin yönüne eşitse yön bu demek oluyor ki bu gideceği koordinat ileriye doğru bir koordinat. Ee, gidilebilen bu koordinat. Tabi gidilebilen olursa buraya girer. Gidilebilen bir koordinat. İleriye doğru bir e, yönde. O zaman eğer ben list box'ıma list box demişim dizime fazladan iki tane daha bundan eklersem ne yaparım? İleriye doğru gitme olasılığını arttırmış olurum. Evet. Bazen ileriye doğru gidebiliyor. Hatta biraz daha arttırabilirim olasılığı. Gerçekten arttırdık bu. Bir kontrol edelim. Şunu bir döngüyle de yapabiliriz. Nasıl olsa aynı kod yazdığımız için ne yaparız? 4 tane eklemeseydik döngüyle yapmazdık ama var i eşittir 0 i küçük 4 i artı artı değil. Bir kere yazarsak dört kere dönmüş olur. Şurada şuradan anlarız onu. Nereden anlarız? Direction Lang'ine bakmadan önce e Panel nokta alert benim panel alertim vardı direction link dersem bakalım ne olacak panel yokmuş ne vardı board bilmiyorum Board da bir probleme sebep oldu. Sebebine bakacağım şimdi. Board nokta show alert olması gerekiyordu. Ezbere yazdığım için yanlış yazdım.
şu alert olması gerekiyor. Şuna bakalım. Hı. 4, 5, 3, 5. Burada şimdi hepsininki görünüyor. Her biri, her bir böcek buraya geldiğinde burası güncelleniyor. Mesela şöyle dersek this.bugid artı 2. dersek hangi bug id'nin olduğunu mesela 3 2 1 0 en fazla 5 oluyor. Şunu mesela 10 yaparsam e, artacak mı o? Artmadı. Demek ki bir hatamız var. Bakalım. Bir yerde bir yine hata yapmışız. Debug yapalım. Console debug debugger e, bug cs yüz kırk yüz ellilerde falan hmm. şurada dur. Şurada durursam Mesela this nokta direction undefined gelmiş Sayfayı yenileyelim Gerek var mı? Nasıl bir sonraki adıma geçeceğiz? Şuradan. Evet. Şu undefined oluyor. Bakalım ona. This nokta direction. This nokta direction. Turn to. Turn to da. Move to da kullanılıyor. Move to da. Thinking içinde kullanılıyor. Bu buradan gelen zaten hangi yöne doğru gideceği şuraya da kayıt ettiğimizi ekledik. Bakalım Chrome hala sorun yaşatıyor mu bize? Chrome çalışıyor şimdi düzgün şekilde. Şuna bakalım. Bu niye buraya girmiyor mu? Direction 
with this direction bilgilerini bana göster burası ne? history değilse kişi değilse doğru yere yazdım yazdım yazıp yazmadığımı kontrol ediyorum doğru yer gibi niye disişli mi burası bir bir şeyin içi mi Bet kullanalım bakalım. Burası bir başka bir nesnenin içi değil. Bir deneyelim bakalım. Evet. Dis. Burası farklı bir nesnenin içi olmuş. Nerede kullandım ben disi? Neyse şu anda artık o veri alıyor. Evet. Daha çok ileriye gitme eğilimi gösteriyorlar artık. Ama tabii bunu 10 yapmayacağız. Ama 4 4 yapsak bakalım. Çok da fazla ileriye gitmesinler. Diğer yönlere de gitsinler. Çeşitlilik olsun. Bakalım. Ya ileri gidiyor. Evet. İleri gidiyor. Evet, bu uygundur bu hareket. Biraz ileriye fazla gidecek. Şunu yapalım şimdi. Ben iki tanesini açık bırakacağım. Kamerayı aldığım için biraz kasma olabiliyor. Şu bekleme süresi nasıl? Bir yerde bekleyebiliyor. En son kaç yapmıştık onu? 2 saniye mi yapmıştık? 2 saniye yapmıştık. Yani hareket ediyor. Bir yerde bekleyebiliyor. Evet. Şimdi bir tane Neye ihtiyacım var bunlar için? Bunların da cam barı olacaktı. Bunlara birer e, her bir canlı için bir cam barı ekleyelim. Bir de şuna bakayım. Create etmeden önce bak bir up Şunun olmaması gerekiyor. Bunu örnek olarak. Örnek olarak e, hani şimdilik böyle yazalım diye yazdığımız kodları ben hep silmeyi unutmuşum. O, o buranın stabil olmamasından kaynaklanan oradaki sıfırı da o şekilde yazmıştık. Değişik şimdilik sıfır yazalım diye. Sonra onu öyle bıraktık. Ben bıraktım yani. E, Burada başka bir şey yapmış mıyız? Koordinatları vermişiz. Pozisyonu vermişiz. İmajı vermişiz. Şunu şunu silince bir şey hata çıkıyor mu? Hayır. Zaten ilk hareketiyle birlikte resim hemen yükleniyor. Evet. Hemen bir tane şey tasarlayalım. cam barı bu 
bu nesneleri biz ne yapıyoruz? Dinamik olarak oluşturuyoruz. O zaman cam boyunu da burada oluşturacağız. Nasıl imajı appunt yaptığımız gibi burada bir tane de cam boyunu oluştur diyeceğiz. Var item bar diyelim eşittir document nokta create create element ne, ne, neyle yaparız bunu div kullanıyoruz genel işler için bu bir şey olmayacak bir resim olmayacak cam barı iki parçadan oluşuyor bir için bir içi bir de dış halkası. Önce bir dış halkasını yapalım. İtam nokta İtam bar bar nokta pozisyon absolute olsun. Tab Top ve left sıfır piksel olacak. Üst üstte sıfırlayacağım. Genişlik yüzde yüz olacak. Şu tek tırnak yapabiliriz tırnak yapsak da olur. Yukarıda hani hepsini tek gerçi absolute ile çift tırnak yapmışız. Fark etti. Fark etmez. Ee, yüksekliği olabildiğince az bir yükseklik istiyorum ben. Şöyle 4 piksel kurtarırsa 4 piksel olsun. Şimdilik şunu kopyalayayım. Bakayım. Background color red diyelim. Bir şeyler göre görebilir miyiz diye. İmajı ekledikten sonra item barı da ne yapıyorum? Iteme ekliyorum. Itemin içine item barı da itemin içine ekliyorum. Evet. Bir bar çıktı. Devam edelim tasarımımıza. Aslında bu özellikleri burada tek tek yazmak yerine ne yapalım? Artık bunun için bir class açalım. Daha önceki barım nerede benim? Their life bar, life bar status demişiz. Burada da bu tabi ID olmayacak çünkü birden fazla hareket eden nesne olduğu için. Bak, life bar, bir de bak, life bar status diye status da içi içi olacak şunu yapıştırayım şuraya life bar'ı ne yapacağım şunu kopyalayacağım absolute padding olmayacak Top 0, right 0 piksel, genişlik %100 yapmıştık, yükseklik 4 piksel yapmıştık. Bakın 3 pikseli kaldırabilirse 3 piksel olsun. Background, red, 
radius kenarlarından bir piksellik bir yapabiliyorsa kesme yapsın. Tabi bunu da işler hale getirmedik. Nasıl getireceğiz? Şurada item bar nokta set attribute class bug life bar deyip artık şunlara ihtiyacım yok. O değerlerin hepsini ne yapacak? Taşıyacak. Ne yaptı? Taşıdı şu an. Kenarlarında bir piksellikte bir dönüşüm var. Onu bakalım iki piksel yapalım. <gülüyor> i̇ki piksel yaptığımda ne olacak? Bunu black yapacağım. Şimdi bir de şu var. Bu da position absolute with %100 margin 1 piksel şu 3 piksel olduğu için yüksekliği bütün kenarlardan birer piksel bırakırsak ortalanmış olur. Bunun yüksekliği çünkü bir piksel olacak. Çok ince. Görünmezse daha da genişletiriz. Background color. Bunu red yapalım. Ne yapacağız? Can barı seviyesi diyeceğiz. Var item bar status eşittir. Item bar status nokta set attribute life bar status olacak ve bu şunun içinde bir nesne olacak. Nokta Apple Child Status tam barın içindeki bir nesnedir. Bar statusu barın içine ekle. Bakalım. Evet. Şimdi kırmızı bir çizgi var. Yüzde yüz. Kenarlarında da bir piksellik. Bir piksellik bir yine aynı sorun oldu. Şuradaki sorun. Dışarı taştı. Biz onu nasıl çözmüştük? Ona bir bakalım. Right, left color Opacity hmm. Genişliği yüzde yüz yapmıştık Relative demiştik O zaman ne olmuştu? İçine içine sığmıştı o Biz de relative dersek Bakalım Relatif yüzde yüz. Margin. Margin'i kaldıralım. Hı, sıfıra sıfır oldu. Sıfıra sıfır oldu değil mi?
Ne yapalım? Şuna padding verelim. Şuna. Bunda da öyle yapmıştık. Padding veriyoruz. Bir üstteki nesneye. Böylece onun içerisindeki alanı daraltmış oluyoruz. Hı. Daraltmış oluyoruz ama yüksekliği tabi yüksekliği vermeyerek otomatik olmasını da sağlamışız daha öncekinde. Bu şekilde tam olarak oturuyor. Peki şunun yüksekliğini 2 yaparsam daha net görünsün diye. Evet. Şu çiçekte mi var bana mı öyle bir yok. Heh. Çiçekte yok. Evet. Bir şekilde bir basit bir cam barı yapmış olduk. Mesela 40 olursa nasıl görünecek? Ona bakalım. 40 olursa bu şekilde görünüyor. Kırmızı ve siyah renklerle bir cam barı. Uygun. Küçük olduğu için renklerin çok canlı olması çok da bir şey etkilemiyor zaten. Canlı olması daha iyi. Çünkü küçük görünmesi açısından. Evet. Cam barı tamam bittiğinde de e, ne yapacaktık? Her böcek hareket ettiğinde can harcayacak. Bir gıda tüketebilecek. Cam barı tamamlandığında ömrünü tamamlamış olacak. Evet artık var hazır olduğuna göre onu yönetecek. Kodları yazmaya başlayabiliriz. Mesela bir böceğe yakırken bir kayanın arkasına saklanmak işe yarayabilir. Aramıza bir kaya almak işe yarayabilir. Ne demiştik? Böceğin canı 100 olmayacak. Random bir can değeri olacak. Bunun da sebebi ömrü random olsun. Yani bir böcek çok uzun ömürlü de olabilir. Kısa ömürlü de olabilir. Bunu random belirleyelim demiştik. Bakalım. Gerekli değişkenleri yazmış mıyız? Life Life var. Bir de her böceğin Life'ı farklı olacaksa eğer Max Life diye bir şey de ihtiyacımız olacak. Atıyorum mesela başlangıçta 500 olarak belirledik Max Life'ı. Ama değeri bu life'ta tutacağız. O 500'e göre de bu barın nerede olması gerektiğini hesaplayacağız. Onu nerede atarız? Bir böcek oluştururken yeni bir böcek oluştururken şöyle diyebiliriz. My bak nokta max life eşittir en az 100 olsun mat nokta mat mat nokta random çarpı en fazla da 1000 olsun. Bu şimdi noktalı bir değer üreteceği için parsing diyelim buna. Bir life üretmiş olduk. Sonra 
my bug nokta life eşittir başlangıçta maksimum life'a life'a eşit diyerek full canlı başlamasını sağlıyoruz sonra da düşünmeye başlıyor full canlı başladıktan sonra evet bu birinci aşama ikinci aşama şunların düzenlenmesi nerede düzenleniyor set life value sıfırdan küçükse sıfır maksimum yaştan büyükse maksimum life life eşittir volume this nokta life eşittir can kalmadığında oyunu bitir şurada ne var get life value this nokta life peki paneli kim düzenliyor şu cam barını kim düzenliyor? Ya da cam barına nasıl ulaşacağız? Cam barına nasıl ulaşacağız? O da var. Şöyle bir deneme yapalım. Can barının yüzde değerini nasıl buluruz? Şurada değişken açayım. Ee, value bölü max life çarpı 100 dersek life değerimizin max life oranının yüzde yüzlük bir skalada yüzde kaçta olduğunu tespit etmiş oluruz. Sonra da virgüllü bir rakam çıkmaması için harsh int diyelim buna. Parsing diyelim. Ve şu değeri elde edelim. Bu değeri nerede kullanacağız? Şu nesnenin genişliğini düzenlemek için. O nesneye de şu elementten ulaşmaya çalışalım. Neydi? Şuraya da yazalım. HTML nesnesindeki cambarı değerini düzenle element nokta resme nasıl ulaşmıştık bir elementin içindeki resim elementine çıldırın sıfır demiştik şimdi biz itemi resimden sonra eklediğimiz için bakalım open child önce resmi ekliyorum sonra item bar ekliyorum child 0 yine resim child 1 item bar olması gerek child 1 Sonra item barın içinde bir de bar var. Onun city genişliğini person artı bu yüzde yüz bir değer. Dersek 
olabilir mi? Bakalım. Tabi şu an life değerini azaltan bir şey olmadığı için e, full olacak. Mı yoksa azaltan bir şey var mı? Hareket etmek life değerini azaltması gerekiyordu. Hareket etme fonksiyonumuza bakalım ama. Motu Motu this nokta set life value get life value eksi 1 Oyuncunun her hareketi artı bir can azaltır. Evet. Şurada da görüldüğü gibi can azalıyor. Mesela şunu Şu biraz daha canı yüksek olmuş. Bunun biraz düşük olmuş canı. Şöyle şurada durdursak set life value'da durdursak şöyle görebilir miyiz? Mesela element bu elementin maksimum life'ı 218 life'ı 78 218'in 78'i kalmış. Bir ilerleteyim. Diğerininki de 852 canı var. 723 723 kalmış. Şeklinde. Şu an aktif olarak var. Kullanılabilir hale geldi. Şimdi şey yazalım. Can boyu bitince olacak olan işler. Can boyu bittiğinde nerede anlıyorum ben burada? Set life value'da anlıyorum. Can boyunun bittiğini. Set life value'yu animasyondan önce çalıştırıp sonra animasyon yaptırıyor. Tabii animasyonda starting on koordinatı çalıştıracağı için tekrar düşünmesine sebep olacak. Niye bakıyorum bunlara? Çünkü e, mezar taşına dönüştükten sonra artık düşünmemesi gerekiyor. Onu kesmemiz lazım. Şimdi nereler çalışmamıza sebep oluyor? Nereler onu çalıştırabilir? Şu çalıştırabilir. İşte beklemeyi alırsa birkaç saniye sonra tekrar çalıştırmaya başlayabilir. Ya da ya da on koordinat çalıştırmaya başlayabilir. İki yerde çalıştırma var. Şöyle yapabiliriz mesela bunların başına. Eğer get life value ya da bu bu nesnenin can can değeri Sıfır değilse, sıfır değilse düşünsün. Sıfırsa zaten düşünemez artık. Düşünecek gücü kalmamış. Böylece e, can sıfırlandığında tekrar onu harekete geçirecek yerlerin önünü kesmiş olacağız. Dead nokta life eşit değilse sıfıra. Bir de nerede vardı? Şurada. Burada da disk kullanabiliriz. Det yok çünkü. 
this not the life, this not the thing. Sıfır değilse düşünmeye devam et. Peki. Peki. Şu kim? Bu ilk başta düşünmeye başlaması. Tamam. Bu olabilir. Bununla gerek yok. Bu bir kere çalışacak bir şey. Peki ben burada mezar taşına dönüştürdüğümde eğer bir hareket devam ediyorsa ne olacak? O zaman şuraya da yaparsam o harekete ilerlemez. Eksi bir olması life value'yu sıfır yaptıysa artık sıfır olduktan sonra o harekete devam etmesin. Tamam. Peki. Hı, ne oldu? Ha bu bitmiş mesela. Bitmiş. Mezar taşına nasıl dönüştüreceğiz? Onun için bir görsel ayarlamıştık. Bakalım şuradan. İmaj yok. Asset'in içinde şunu Fitstone yapmıştık. Bunu kopyalayacağım. Burada kullanmayacağım. Eğer şurada kullanırsam mevcut kodlarımla bu işi halledebilirim. Bug bir nokta stop dersem bak iki nokta stop dersem şuraya bakacağım benim resim yön değiştirme komutumla yön değiştirme komutumla Şuna çevirebilirim. Stop, direction stop parametresi olarak vererek. Ama yine şey yapmış olacağım. Değil mi? Ee, bir iş için yazılmış bir fonksiyonu başka bir iş için kullanarak hatalara şey hataya değil de işin karmaşıklaşmasına sebep olabilecek. Şuraya yazayım ben. Stop bug yazayım. Şunu şu şekilde yapayım. Ee, şey olsun mu? Bu bug için, bu böcek için farklı bir mezar taşı, bu böcek için farklı bir mezar taşı olabilir. Rengini değiştiririz. Çeşitlilik olur. Şu anda aynı olsun da sonra çeşitlilik için yaparız. Stop bug dediğimde şuna stop dersem direction'ı düzenlemeye gerek yok. Böceğin resmini taş olarak değiştir. Bunu da nerede ekleyeceğim? Şurada ekleyeceğim. Ayrıca böceğin this nokta bir damage olacak. Evet. 
oyuncunun üzerinden geçerken oyuncuya hasar vereceği bir demiçi olacak. O da random random birlen dört arasında olabilir. Çünkü yaklaştığı zaman takip ettiği ve arka arkaya hasar verebileceği için az olması daha uygun olur. Yoksa zorlaşır oyun. Demeci niye yazdım? Çünkü stop stop bug'ın içinde artık artık demiş üzerinden geçenler için demiş vermemeli vermemesi gerekiyor. Başka stop bug Süreci biraz hızlandıralım. Şimdilik minimum can daymışlar gibi çalışsınlar bakalım. Bir yerde durmak can götürmüyor. Bir yerde beklediği zaman can götürmüyor. Sadece hareket etmek bir can götürüyor. Şimdilik gıdaları yemiyorlar. Sona yaklaştılar. Evet. Güzel. Şu barı görünmez yapalım. Barı görünmez yapalım. Artık ona ihtiyaç yok. Nerede yapacağız onu? Şuradan bakayım. Stop bug'ın içinde. this nokta element nokta children bir nokta still nokta display na nan nan böyle mi olması gerekiyordu? Tekrar izleyelim bakalım. Şu ne oldu? Başlangıçta durdu. Niye? İlk hamleyi yapmadan önce resim yüklenmemiş oluyor. Çünkü ilk hamleyi yapmadan önce. Ve şu da olmuyor tabi. mybug nokta set mybug nokta set life value dersek e, bar güncellenmiş olur. Evet üstlerindeki şey gitti. Bu bar güncellemesi bir de resmi yükleme var. Resmi yüklemek için de 
my back nokta my back nokta turn to turn to up dersem yukarıya doğru baksın ilk başlangıçta o başlangıçtaki e, verilerin olmamasından kaynaklanan bir duraksama boşluk olmaz evet Böceğin can değerini para yansıt. Böceğin ilk resmini yükle. Tekrar bakayım. Çalışıyorlar mı peki artık? Onu nasıl anlarız? Çalışıp çalışmadıklarını. Sor. Bak. çalışıp çalışmadığını think fonksiyonu çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. İşlemci işlemcide bir değişiklik var mı? Onların çalışmamasından kaynaklı. Evet. Hiçbir CPU'da hiçbir çok %0.3 Chrome işlem yapıyor. Çok az. Ben hareket edersem o zaman yüzde onlara geliyor. Peki. Şimdi neye ihtiyacımız var? Bakayım. Böceğin hasarını belirleyelim burada. Şunu artık açabiliriz. Bunu da unutmayalım daha sonra. Şurada damage birlen 5 arası bir şey olmasını istiyorum. Daha sonra bu değeri kullanacağız. Bir can seviyesi belirle bir hasar belirle evet şimdi yemek yesinler Yemek yeme var. Random e, hasar vurma var. Yemek yemeyi halledelim. Player'dan hemen bir kopya çekelim. Yemek yeme işini nasıl yapmıştık player'da? Space tuşuna basınca tabi oluyordu orada. Burada otomatik olacak. Şu şekilde, şu şekilde yapmışız. Tabii bizde ses çıkmayacak. Bunlar, bunlar yemek yerken ses çıkmasın. O zaman karışıklık olabilir. Biz onu bizim yediğimiz yemeği anlaş, anlayalım diye yazmıştık. Skor eklenmeyecek. Sadece yediğimiz yemeği geri dönen valosuyla 
Life'ımız artacak. Bu da nerede oluyor? Nereye yazılır bu kod? Tabii ki bir koordinata ulaştığında biz yazarız. Çünkü otomatik yapmak istiyoruz. Eğer bug ID ise koordinat x, y'sini koy. Tekrar düşünmeye başlamadan önce bir gıda varsa onu tüket. Tekrar düşünmeye başlamadan önce iki gıda var ise onu tüket. Bizim şu ikisine ihtiyacımız yok. Burada player yerine disk kullanacağız. Böceğin bulunduğu koordinatlardaki bir besin varsa bir besin değeri bize geri dönecek. Onu da this.setLife bölüğü ile böceğin cam barını ekleyeceğiz. Artık şu sorunu çözdüğümüze göre buna hiç ihtiyacımız yok. Şunlara da ihtiyacımız yok. Bunları silebiliriz. Bir çalıştıralım bakalım. Böcekler besiniyor mu? Evet. Bir besin üzerinden geçtiklerinde onu tüketiyorlar. En son böceklerin besin tüketmesini yazdıktan sonra bu bölümü de tamamlıyoruz.